Kristërimi dëhre shqiptarët. Kristërimi është fethe e meluar si pas mësimeve dhe të dhënave nga Jezu Kristi i cili predikonte se a i vet është mesia hynor, mbreti i Izraelit dhe imbar botës dhe shpëtimtari i premtuar, shërbetori i Zotit, biri i njëriut në Bibel, në beslidjen e vjetër. Fjala, Krisht rrjet nga greqishtja që do të thot i vajosuri dhe më tëhër. Mbreti dhe baras vlerësi i saj në hebraisht është titulli Mesia. Si pas të Krishterve, Jesu Krishti ishte Mesia i premtuar që bëri një beslidje të re në mes njerëzimit dhe përëndis. Krishterimi është fejë themeluar në bazat e judaizmit duke shpalur se Krishti do t'i përmbush profetsit e Biblës në beslidjen e vjetër. Numri i të Krishterve vlerësoj të ari në 2.1 miljard njerës apo 33 të popullsis botërore në vitin 2007. Krishterimi është feja më e madhe në bot me mbizotërim në Evropë, Amerikën e Jugut dhe të Veriut, Afrikën e Jugut, Filipinet dhe Oceani. A i po rritet shpejt gjithashtu në Azi, veçanërisht në Kinë dhe Koren e Jugut, Afrikë dhe në Lindjen e Mesme. Filimi i besimi Krishterimi lindi rreth 2000 vjetë më parë në Jude, Izraeli i Sotshëm, me Jesu Krishtin dhe grupit të ti besmi. Gjatë kësaj periude, Judea ishte një udhë kryqë kulturor qytetesh dhe fermash plot me lëvizje. Për andori i Romës ishte sunduesi i tyre. Judejnë në atë ko e urenin sundimin Romak, për arsye se për ta isilte në sokut shtypjen njërzore që ata kishin duruar historikisht. Besimet kulturore e politejste të Romës ishin pagane dhe imponuese në rjetën e tyre judaike. Disa judejn vendosën që shpresa e tyre e vetme ishte konformimin dhe i kësaj sfide, të tjerë u bën fetar të zelshëm që formojnë grupe luftarake që ndrese kundër Romës, kurse të tjerë u tërhoqen në shkretëtiren e judes për të studuar ligjin e hebrejnëve dhe për të pritur ardhjen për fundimtare të mesis, shpëtimtarit të tyre të premtuar. Ardhja e Jezu Krishtit Historia e Krishterimit me këtë sfond kulturor dhe fetar filloj edhe shërbesa e Jezusit. Jezusi ishte hebre. A i ndiqte besimin hebraik dhe e njëte mirë ligjin e tyre. Në filim të të tri djetave, Jezusi filloj që të shkonte nga një rifshat në tjetrin, duke mësuar në për sinagoga dhe duke shëruar ata që vuanin. Mësimet e Jezusit ishin revolucionare. A i sfidoj autoritetet e vendosur afetare që të pendoeshin nga vetë drejtsia dhe hipokrizia, shtirja, e tyre dhe të kuptonin që mbretëria e përëndis është e bazuar në shërbim dhe dashuri. Mësimet e Jezusit i trazonin zemrat e njerëzve dhe kryonin pa qëndru e shmëri dhe kjo shqetson të autoritetet fetare të kohës. Shumë shpejt një grup burash filuan që ta ndiqnin Jezusin dhe që ta quanin mësues, rabin. Këta bura u bënd dishepujt e ti. Jezusi i mësoj dishepujt e ti në lidhje me vullnetin e përëndis dhe në lidhje me beslidjen e re, të cilën përëndia do të vendoste me njerëzit në përmjet ti. Jezusi i ndihmoj ata që të shinin që njerëzimi është i lidhur nga vuajtjet dhe kotësit e jetës si rezultat i mëkatit. Për shkak të mëkatit, njerëzimi e humbi mardhënjen e vetë me përëndin. Qëlimi i kësaj beslidje e të re është që t'i rikthej ata që e pranojnë ata në një marëdhënje të për të rirë falje dhe dashurje me përëndin. Por qëfar është kjo beslidje e re? Jezusi vetë do të paguante për mëkatet e të gjithë njerëzimit duke u kryqëzuar pa drejtsisht në një kryqë roma. Tri dit më vonë, a i do të rinë gjallej duke e mundur vdekjen për t'i dhenë shpres një botë të pa shpresë. E pra, gjithshka ndodhe ashtu si që Jezusi u kishtë thënë dhe dishepujt e ti ishin dëshmitar të një mrekullje të mahniqme. Mësuesi i tyre, Jezusi nga Nazareti, vdiq dhe tri dit më vonë u rinjall për të përfunduar veprën e ti të shpëtimit dhe për të emëruar mesi. Të shtyrë nga një porosi e madhe për të ndarë dashurin që përëndia i kësaj gjithsie u kishtë dhenë atyre, dishepujt filuan që të shpalin këtë ungjil, lajmë të mirë, rreth shpëtimit, shprese anë e mban vendit. Kështu, nga një grup i vogël njerëzish që jetonin në një krahin të vogël të judes rreth 2000 vjetë më par, historia e krishterimit filloj dhe besimi i krishter qysh prej asaj kohë është përhapur në të gjithë botën. Mesajji i tyre i ungjilit ishte i thjesh, sepse përëndia aqë e deshi botën sa që dha birin e ti shumë të dashur që kushtoj që beson në të të mos humbas, por të ketë jetë të përjeqme i gjoni 3, 16. Historia e krishterimit në Shqipëri Shqipëria ka qenë, në fakt, një nga vendet e Evropës që u hasë më hershëm me krishtërimin dhe ka një histori të gjatë me këtë besim fetarë. 
Diet se përgjat bregut ilir ka pasur ngulime relativisht të hershme të kristersh. I pari që predikoj, parath, unë gjilin në Shqipëri mund të ketë qenë vetë shëmpali i cili shprejet nga Jeruzalemi e Rethina deri në iliri plotsova predikimin e unë gjilit të kristit romakve 15, 19. Edhe apostoli shën Andrea Besoet se ka predikuar në epir. Një numër i papërcaktuar të kristersh ka jetuar në portin e dursit në vitin 58 evra dhe aty nga shekulli i 4 deri në të pestin kristerimi kishtë lënë gjurm të dalueshme anën ban vendit. Pe shkopët e kryshter nga Dardania dhe Macedonia salutare, dhe më tërë zyrtaret e lartë nga Shqipëria lindore dhe Kosova e sotme. Diet se kanë marë pjesë në këshilin e par ekumenik që umblodh në Nikea në vitin 325 të erës e re nga përandori Konstantin, sundoj në 307-337 erë. Qëlimi i të cilit mes të tjerash ishte të pengon të ngritje në arianizmit brenda përandoris. Gjithashtu, 5 a 6 peshkop nga Dardania, epiri i ri dhe epiri i vjetër morën pjesë në këshilin e Sardikës në vite 323-324 euro. Gjysë në shekulli më vonë, në 395, Shqipëria i lire e ndjeu qarjen filestare midis për andoris romake të lindjes dhe asaj të përëndimit. Pasi gjendej që në kryet e herës në kufirin kulturor dhe politik mes lindjes bizantine dhe përëndimit italian. Ajo mori dhe përfitoj nga të dyja kulturat, por një kosisht e pësoj keqas në shekuj nga konfliktet mes dy gjysmave të përandoris. H për H, pak të dhëna kam bikishën e kryshter të hershme në Shqipëri, nga që strukturat kishtare ufshin me pushtimin dhe ngulimet slave të Shqipëris aty nga viti 600. Fjala angleze për mesjetën e hershme Dark Ages, kohët e erëta, e përshkuan më së miri e rësiren e plot të Shqipëris sa asaj kohë. Në monografin e ti Geografia e Tflesiastica del Albania, botuar në 1934, studiuesi jezuit dhe albanologu i madh Fulvio Cordignano, 1887. 1951, rendit në një list rreth 275 kisha katolike që egzistonin në Shqipëri aty nga mesi i 10 vjeqarve të fundit të shekullit të 16 dhe mesi i të 17. Këto kisha ishin e mërtuar si pas një radhe shenjtorësht të kryshter mbi 20 në tërsi, por po të vërejet me më kujdes lista, shiet se më se gjysma e kishave të asaj periude mbante emrat e vetëm 4 shenjtorve, shën Maria, shën Koli, shën e premtja dhe shën Gjergji. Nga 275 kisha katolike të renditura nga Kordignano, 22 kushtoheshin shën Maris, më shumë se cili do shenjti tjetër. Kishte kisha historike katolike në Ulqin, sot në Malte Zi, Shurda, Shkoder, Dej, Shkoder dhe Drisht, Shkoder, që ishte capitulum e cëtlesjesë, Marie de Drivasto e shënuar në 1353, Naraq, Shkoder, Haimel, Shkoder, Renz, Lej, Fish, Lej, Troshan, Lej, Kalivac, Lej, Lej, Mërtur, Puk, Suroj, Kukës, Shpërdaze, Mirdit, Malaj, Mirdit, Ndërshene, Mirdit, Ndërfan, Mirdit, Lur, Diber, Qidne, Diber, Guri Bardh, Madh, Sebasta, Lach, Mbret, Lach, Kurcaj, Kruj. Kepi i Rodonit, Durës, shënuar në 1418, Brar, Tiran, që prej shekullit të 12, Skuter, Tiran, Polumbas, Tiran, Buqimas, Tiran, Linz, Tiran dhe Bishem, Pechin. Kishte gjithashtu mjaft kisha dhe manastire ortodokse për kushtuar virgjëreshës së bekuar midis të cilve ata në Berat që nga viti 1797, Peshtan, Berat. Elbasan që nga viti 1833, Ardenic, Lushnje, Apoloni, Pojan, Fier, që nga filimi i shekullit të 13, Dhermi, Vlor, nga shekullit i 13, tek i 14, Viver, Sarand. E vitit 1604, Peca, Sarand, e vitit 1770, Piceras, Sarand, e vitit 1672, Nivic, Bubar, Sarand, e shekullit Gjëvi, Malçan, Sarand. Aty nga viti. 1600, Marmiro pran orikumit, Vlor, që nga filimi i shekullit të 10, Kameno në verilindje të Delvinës, Zvërnet, Vlor, nga shekullit Zi, Zviv, Goranzi, Gjirokaster, aty nga viti 1600, Vlaho Goranzi, Gjirokaster, që nga viti 1622, Koshovic, Gjirokaster, që nga viti 1669, Saracinish, Gjirokaster, që nga viti 1634, Nivan. 
Girocaster, Chinga Viti Nyamie Stat Chint E Du, Konitska, Girocaster, Chinga Viti Nyamie Stat Chint E Tet Diet E Nand, Vuvian, Girocaster, Longo, Girocaster, Treneshista, Girocaster, Vanister, Girocaster. Peshkpi, Girocaster, Chinga Filimi Shekulit Të Diet, Zervat, Girocaster, E Hapur Chinga Filimi Shekulit Të Diet, Labov E Krycit, Girocaster, Chinga Fundi Shekulit Të Diet, Skora, Girocaster. Chenga viti një mie 773, Sopik, Girocaster, Chenga viti një mie 770, Leusa, Permet, Chenga viti një mie 812, Kosin, Permet. Nga shekulli i 12 të i 14, Seran Perat, Permet, Nga shekulli i Gjëvi, Leskovik, Ersek, Barmash, Ersek, Chenga viti një mie 616, Postenan, Ersek, Chenga shekulli i. 17 të i 18, Lashov, Ersek, që nga shekulli i 18, Voskopoj, Korç, nga viti 1712, Bithkuq, Korç, nga shekulli i 17 të i 18, Maligrad në liqenin e prespës që nga viti 1325, Pogradec, Nice, Pogradec, që nga shekulli i 18, dhe në Lin, Pogradec. Shënëmëria adhuroj si do mos gjatë shtektimeve në ditën e përkujtimit të saj, 15 gushti, dita e ngritjes në qiel, e njërë në Shqipëri si shënëmëria e gushti. Për ortodoksët, kjo dit festojt si fjetja e shënëmëris, dikur e shënuar më 27 gushti si pas kalendarit Bizantin, por tani më 15 gushti si pas kalendarit Latin. Shtektime në nderim të shënëmëris përfshinin edhe njitjen në male të larta, beturin e kulteve të hershme të para krishtera. Në malin e Tomorit, në malin e Gjalicës pran Kuksit, në malin e Shënleshit pran Krujës, në malin e Kundrevicës të Kurveleshit, në malin pashtrik në Kufirin mes Shqipëris dhe Kosovës. Pjetër Bogdani, rreth 1630-1689, e përshkruan festimin në malin e fundit në 1681 si vion. E kalojnë aty gjithë natën me daule, bilbila, duke kërcyrë e kënduar. Pas mesnate filojnë një procesion të përzirë muslimanët, serbët dhe greket me qirin të ndezur dyli, me gjatësi të ndryshme si pas moshës e personik që imban në dorë. I silen rotull majës e malit më të lartë për tre orë me këmbët zbathur, disa nga muslimanët që prinë janë kaleruar. Në Shqipërin qëndrore, gratë shterp u dhëtonin për në plajët e kavajës dhe të durësit për të larë në ujrat e detit. Ky zakon, me të cilin gratë shpresonin të mbeteshin shtatë zëna, undoq në heshtje e pa buj edhe gjatë diktaturës komuniste. Në selt, në zonën e shpatit të Shqipëris qëndrore, gjatë kësaj dite flioj një lo. Në fshatin e bibaj të rejkës e epërme, Macedoni, Shqiptarët Ortodoks festonin më 4 djetor shënëmërin e dimrit. Edhe Shqiptarët Ortodoks të Shqipëris e shënojnë këtë fest, e njohër edhe me emrin festa e paracitis së shënëmëris në tempull, duke e festuar më njëzet e një nëntor si pas kalendarit latin. Si pas traditës, gjatë kësaj festën ndizeshin qirin dhe piqej buk e cila, pas i bekoj nga prifti, hahe. Po në reken e epërme, në fshatin e sence, skryej festa e shënëmëris se vogël, rumanish Svanta Maria Mica, vlache së të, Marie Nitz, e cila përkujton lindjen e shënëmëris me 21 shtator si pas kalendarit Bizantin dhe tani me përgjithsisht me 8 shtator si pas kalendarit Latin. Kjo dite njët edhe si dita e bledve, me që përkon me periudhën e vitit kur kryet shi blerja e bledve. Fisi i grudajve dhe qyteti i shkodrës e festonin ditën e shënëmëris me 8 shtator, dërsa banoret e vuklit dhe të nikqit e nderonin virgjëreshen me 24 maj. Shënmeria përndërojë në veçanti brenda kishës katolike të Shqipëris si zoja e shkodrës ose zoja e bekueme, e njohër edhe si zoja e këshilit të mirë. Festa e zojës së shkodrës shënojë nga të gjithë fiset katolike të veriu. Këshili i 4 të i peshkvive shqiptare, imbajtur në e vitin 1895, e shpalli zoja në shkodrës pajtore të Shqipëris. Zoja e shkodrës ka edhe një legend të vetën. Zoja, Madonna, gjendej në filim në një kishtë të vogël të shkodrës se vjetër ne këmbet të malit të rozafes, ku katolikët të shkodrës e përnderonin portretin e saj në një piktur me boj vaj. Në një 1467, kur trupat Osmane e mbanin shkodrën në rethim dhe kërcenonin të të shenjëtëronin kishën, piktura u shkëput për mrekullit nga mori. U largua nga ndërtesa dhe mori fluturimin drejt përëndimit mbi detin Adriatik për në Itali. Endoqën dy shtektar shqiptar, Gjorgji dhe Desklavisi. 
portretin e pikturi zojes erdi e u prej në qytetin e Genazanos pran Romes, ku un grit një kish për ndër të saj, kisha e zojes e këshilit të mirë, la qiesa dela Madonna del Buon Consiglio. Që prej asaj kohë, vendi ishen i Genazanos ka qenë pik shtektimi për katolikët shqiptarë. Rëth vitit 1700, përnderimi i zojës së Genazanos u përhap edhe mes arbëreshve të Kalabris në veçanti në San Benedetto Ulano, falklerikut Stefano Rodol. Kisha e tanishme e Genazanos u ndërtua në filim të shekullit gjëgjë dhe shtektarët e vizitojnë duke ecur zbathur, sidomos gjatë ditës për kujtimore të zojës se këshilit të mirë që është 26 prili. Edhe kisha e zojës në Shkoder ka qenë gjithmon shumë e përnderuar nga katolikët shqiptar të veriu. Në pril 1926, një vit pas marje se pushtetit nga komunistët, mbi 2000 vet morën pjesë në shtektimin të kajo. Me gjitha të, jo shumë ko më vonë, kisha umbyll dhe u shëndërua në salë e valzimi dhe ne vitin 1967, gjatë fushatës komuniste kunder fes, kisha u rafshua për tohë. 